ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ కామెంట్ చేశారు విజయమాల్య కావాలని అప్పులు చెల్లించడం లేదు అని చెప్పేసి కేంద్ర మంత్రి ఇలా చెప్పడం మనం ఏ విధంగా చూసుకోవాలి అంటే కేంద్ర మంత్రి కావాలని అప్పులు చెల్లించడం లేదు అంటే ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆయన అప్పులు కావాలని చెల్లించకుండా ఉండడం లేదు అని అంటే ఆయన ఆయన చేతుల్లో లేదు పాపం ఆయన చాలా మంచివాడు ఆయన అప్పులు గతంలో బాగా కట్టాడు ఇప్పుడు ఆయన కావాలని చేస్తలేడు అని ఒక ఆయనకు క్లీన్ చిట్ సర్టిఫికేట్ కేంద్ర మంత్రి ఇచ్చారు కేంద్ర మంత్రి ఇచ్చింది ఏంటంటే నితిన్ గడ్కరీ అనే కేంద్ర మంత్రి విజయ మాల్య అనే బ్యాంకులకు పదివేల కోట్లు ఎగ్గొట్టిన ఘరానా మోసగానికి క్లీన్ చిట్ ఇస్తూ పాప ఆయన ఏం చేస్తాడు ఆయన వ్యాపారంలో నష్టపోయాడు ఆయన కావాలని చేశాడా అని ఇస్తున్నాడు ఇందులో మొదటి ఆబ్జెక్షన్ ఏంటి అంటే ఒకవైపు ఏమో భారతదేశ ప్రభుత్వ ఏజెన్సీలు విజయ మాల్యాను బ్రిటన్ నుంచి పట్టుకొచ్చి ఈ దేశంలో శిక్షలు వేసి ఆయన నుంచి డబ్బులు కక్కించి ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లాంటి మన బ్యాంకులకు పదివేల కోట్లు ఎగ్గొట్టినటువంటి వాళ్ళ నుంచి వసూలు చేయాలని మన కేంద్ర సంస్థలు ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి ఈ ప్రయత్నం చేస్తున్న సమయంలో కేంద్ర మంత్రి ఏమంటున్నాడు కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ పాపం విజయ మాల్యా మంచివాడు ఆయనే మోసం చేయలేదు బ్యాంకులకు ఆయనే కావాలని కట్టకుండా ఉండడం లేదు ఆయన వ్యాపారంలో నష్టపోయాడు అని అంటున్నాడు ఇది ఏ రకమైన మెసేజ్ కేంద్ర సంస్థలకు పోతుంది మీరు విజయ మాల్య అని ఏమీ అనకండి విజయవాల్య మావాడు అని ఒక మెసేజ్ మీరు విచారణ సంస్థలకు పంపిస్తే ఒక ప్రధా నితిన్ గడ్కరీ కేంద్ర మంత్రే కాదు బీజేపీ అఖిల భారత అధ్యక్షుడు ఆయన రేపు మోడీ గనక ప్రధానమంత్రి కాకపోతే ఆల్టర్నేట్ క్యాండిడేట్ ఇలాంటి వ్యక్తి మాట్లాడిన తర్వాత కేంద్ర సంస్థలు విజయ మాల్యాపై ఏ రకంగా చర్య తీసుకోగలవు ఈ విజయ కేంద్ర సంస్థలు ధైర్యం చేయగలవా ఇప్పుడు ఉదాహరణకు హోం మంత్రి ఒక ఊరికి వెళ్తాడు ఆ ఊరిలో ఒక దొంగను సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పట్టుకొని పోలీస్ స్టేషన్లో కస్టడీలో పెట్టి అతని నుంచి నేరాన్ని కక్కిస్తుంటారు ఈలోగా హోం మంత్రి వచ్చి అతను చాలా మంచివాడు అతను పుణ్యాత్ముడు అతను నేరమే చేయలేదు అని అన్నాక ఆ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆ నేరస్తుని పోలీస్ స్టేషన్లో ఉంచుకుంటాడా హోం మంత్రి సర్టిఫికేట్ ఇచ్చిన తర్వాత సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ధైర్యం చేసి ఆ దొంగను పోలీస్ స్టేషన్లో పట్టుకోగలడా ఇది సాధ్యమా అంటే అర్థమేంటి మీరు విజయ మాల్యాకు శిక్షలు పడకుండా ఉండాలి భారతీయ ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులకు పదివేల కోట్లు మునిగినా బాధలే ఇది నితిన్ గడ్కరీ వేదాంతం మరి నీరవ్ మోడీ విషయంలో మెహుల్ చౌస్కి విషయంలో కూడా ఇలాంటి సర్టిఫికెట్లు ఇస్తారేమో ఎక్కువ కాలం పట్టదు అయితే నితిన్ గడ్కరీ అనేది ఏవియేషన్ బిజినెస్ పౌర విమానయాన వ్యాపారంలో చాలామంది నష్టపోయారు నిజమే నష్టపోయారు కానీ విజయ మాల్యా కేవలం వ్యాపార ఒడుదులకులో నష్టపోయాడా కింగ్ ఫిషర్ ఎయిర్లైన్ నష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు కింగ్ ఫిషర్ ఎయిర్లైన్ ఎయిర్లైన్ ఉద్యోగులకు జీతాలు కూడా ఇచ్చే పరిస్థితి లేనప్పుడు ఆయన గోవాలో అతి విలాసవంతంగా కోట్ల కోట్లు ఖర్చు పెట్టుకొని బర్త్డే పార్టీలు జరుపుకున్నాడు అమ్మాయిలతో పార్టీలు ప్రతిసారి జరుపుకున్నాడు ఇది బహిరంగంగా అందరికి తెలిసింది క్రికెట్లో ఆయన పనికిమాల పనులన్నీ ఐపీఎల్లో చేశాడు ఇవన్నీ కింగ్ ఫిషర్లో వ్యాపారంలో నష్టమా అవన్నీ వదిలేయండి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ కోర్టు ముందు చెప్పింది విజయ మాల్య కావాలని తప్పించుకోలేదు ఆయన ఏదో మీటింగ్కి పోయాడంటే మూడు వందల బ్యాగులతో ఎవడైనా మీటింగ్కి పోతాడా అని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ లాయర్ కోర్టు ముందు అన్నారు ఆయన ఇలా లండన్లో ఒక విలాసవంతమైన విల్లాలో అత్యంత ఖరీదైన విల్లాలో లండన్లో ఉంటున్నాడు ఇలా నీరవ్ మోడీ ఎక్కడ ఉంటున్నాడు లండన్లో అత్యంత ఖరీదైన అపార్ట్మెంట్లో ఉంటున్నాడు మరి వీళ్ళు నిజంగానే తప్పు చేయకపోతే విలాసవంతమైన జీవితాలు ఎలా గడుపుతున్నారు ప్రజల సొమ్ముతో ఇలాంటి బందిపోట్లకు ఇలాంటి వారికి బందిపోట్లుగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వారికి మీరు కేంద్ర మంత్రులే ఈ రకంగా సర్టిఫికేట్ ఇచ్చుకుంటూ పోతుంటే ఇక ఈ దేశంలో వ్యవస్థలు ఏ రకంగా పనిచేయగలవు వ్యవస్థలు నిర్ణయించాలి సుప్రీంకోర్టు నిర్ణయిస్తుంది విచారణ సంస్థలు నిర్ణయిస్తాయి విజయ మాల్యా నిజంగానే వ్యాపారంలో నష్టపోయాడా ఆయన లోపం ఉందా లేదా మీరు నితిన్ గడ్కరీ ఎవరు ఈయన విచారణ జరిపాడా పోని పోని విజయ మాల్యా చాలా మంచి వాడు నీ దగ్గర కూడా డబ్బులు ఉన్నాయి కదా నితిన్ గడ్కరీ దగ్గర కూడా పదిహేను వేల కోట్లు ఉన్నాయి ఓ వెయ్యి కోట్లు ఇచ్చాయి రాదు ఏం పోతుంది మరి విజయ మాల్యా పాపం సహాయం చేయరాదు అయ్యో పాపం కదా అందువల్ల మొదలు ఇలాంటి విజయ మాల్యా పైన శిక్ష కాదు విజయ మాల్యాకు రక్షణగా వస్తున్నటువంటి రాజకీయ పెద్దల పైన కూడా శిక్షలు పడాలి 
అప్పుడే ఇలాంటి వాళ్ళు కనీసం విచారణ సంస్థల్ని స్వతంత్రంగా పనిచేయిస్తారు